ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இன்றைக்கி ஒரு யம்மியான எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச பீஸா வீட்டில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இன்றைக்கி வீட் கோதுமை மாவு வச்சு தான் நான் பண்ணுறேன் அது ஒரு ஒன்றரை கப் எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் இது வந்து ட்ரை ஈஸ்ட்டு இது ஆக்சுவலாக ரெண்டு விதம் இருக்குது ஒன்று வந்து வார்ம் வாட்டரில் போட்டு அதை ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணுற பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை மாவோடு போட்டு பிசையிறது இது வந்து இன்னொரு இது அதை அப்படியே மாவுலே போட்டு பிசையலாம் ஸோ அதுதான் நான் வாங்கியிருக்கேன் அண்ட் அதை போட்டுட்டு உப்பு போட்டு நம்ம சப்பாத்தி மாவு நார்மலாக பிசைகிற மாதிரி தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் நான் இதில் வந்து ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன் நம்ம ச சப்பாத்திக்கு எந்த ஆயில் நார்மலாக நம்ம கடலை எண்ணெய் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எது வேணுமோ யூஸ் பண்ணுவோம் அண்டு இதுக்கு வந்து பீஸாவுக்கு வந்து ஆலிவ் ஆயில் தான் நல்ல ஃப்ளேவர் ஸோ நான் அதை யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ செய்ய போகிறேன் பார்த்திங்கன்னா நல்ல சாஃப்டான ஒரு டோ ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அதை பார்த்திங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரா வர்ஜன் ஆலிவ் ஆயில் தான் நான் யூஸ் பண்ணேன் அதை இப்போ மேலாப்பில் கொஞ்சம் ஊற்றி நல்லா ஃபுல்லாக தடவி காஞ்சு போகாமல் இருக்க ட்ரை ஆகாமல் இருக்க இது மாதிரி தடவி இதை வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் ஃபா ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸுக்கு ஸோ அது நல்லா அந்த ஈஸ்ட் இதோட ஆக்டிவேட் ஆகி நல்லா ரைஸ் ஆகும் மாவு ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம ஃபுல்லாக அந்த பாத்திரத்துலேயும் நல்லா ஆயில் தடவி வச்சிடலாம் ஏன்னா அது ரைஸ் ஆகும் ஸோ அதை போட்டு நல்லா ஒரு ஒரு ஃபாயிலோ எந்த இல்லை ஒரு பிளேட் எது வேணாலும் வச்சு ஒரு மூடி ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் கழித்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கே தெரியும் நல்லா எப்படி ரைஸ் ஆகிருக்கு இதை வந்து உள்ள ஏர் பபிள்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ இன்னும் ஒரு தடவை நல்லா போட்டு பிசைஞ்சிட்டு நம்ம இப்போ பீஸா செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இப்போ நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இந்த பிளேட்டு தான் நான் அவனில் வைக்கிற பிளேட்டு இதை எடுத்துருக்கேன் பீஸா பிளேட்டுன்னு தனியாக கிடைக்கும் அது அது வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அது மேலே ஒரு பட்டர் பேப்பர் ஒன்று போட்டிருக்கேன் கீழே ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக அண்ட் மாவு இதில் போட்டுட்டு நீங்கள் கையாலே நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி எந்த ஒரு சைஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அதை ப்ரெஸ் பண்ணியே ரவுண்ட் ஷேப்பாக இது பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் சப்பாத்தியோட அந்த ரோலர் வச்சு கூட பண்ணலாம் அண்ட் இல்லை இது ரெண்டு பீஸா ஒரு ஸ்மால் பீஸா ரெண்டு ஸ்மால் பீஸாவோ நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரே மீடியம் பீஸாவே ரெடி பண்ண போகிறேன் பண்ணிவிட்டு ஓரத்தில் இந்த மாதிரிலாம் ஒரு டெக்ஸ்சர் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஒரு ஃபோர்க்கு வச்சு நடுவிலலாம் நீங்கள் போக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் அது நல்லா பஃப் புஃபுன்னு ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் அந்த ஃபோர்க்கை வச்சு இது பண்ணுறது ஸோ அண்ட் இப்போ நடுவில் வந்து நான் பீஸா சாஸ் ஆல்ரெடி ரெடிமேட் இது தான் நான் வாங்கியிருக்கேன் இது வீட்டில் கூட ரெடி பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா இது லேயர் பண்ணிக்கிறேன் நான் இன்னொரு தடவை வேணாலும் நான் டிஃப்ரெண்ட்டான பீஸா ப்ளஸ் பீஸா சாஸ் எப்படி ரெடி பண்ணுறது இதெல்லாம் கூட நான் உங்களுக்கு போடுறேன் சேனலில் ஸோ இது நல்லா பீஸா சாஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கணும் இதை பண்ணிக்கிட்டு இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம சீஸ் போட போகிறோம் ஏன்னா இது சீஸ் பீஸா ஸோ லாட்ஸ் ஆஃப் சீஸா வேணும் நான் வந்து மோசரெல்லா சீஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி கிரேட்டட் சீஸ் அது ஸோ அதில் அது மேலே நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா சீஸியாக இருக்கும் அண்ட் இதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலேயும் போடணும் ஸோ அந்த ஒரு சீஸ் பர்ஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ வேணுமோ சீஸ் உங்களுக்கு போட்டுக்கோங்க ஸோ அது ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு பிடிச்ச எந்த வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து பன்னீர் கேப்சிகம் எல்லோ ரெட் அண்ட் க்ரீன் கேப்சிகம் அண்டு கார்ன் இதெல்லாம் தான் நான் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் எது வேணுமோ ஆலிவ்ஸ் கிடச்ச ஆலிவ்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஆனியன் 
டொமேட்டோ எது வேணுமோ எந்த வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் உங்களுக்கு பிடிச்சது நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வேலை நீங்கள் நான் வெஜிடேரியனாக இருந்தால் நீங்கள் சிக்கன் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் பீஸா மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு பாருங்கள் ரெட் எல்லோ க்ரீன் ஒயிட் இது எல்லாத்தையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மறுபடியும் மேலே ஃபுல்லாக சீஸ் நிறையா போட்டுக்கோங்க சீஸ் பர்ஸ்ட் ஆய் அப்படியே சூப்பராக இருக்கும் அண்டு பன்னீர் என் ஹஸ்பண்டுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஈவன் என்னோட எங்கள் அண்ணாவுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அங்கே போனால் அவன் இதை பார்த்தான்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு இன்னும் பண்ணி தரலையே அப்படின்னு நினைப்பான் ஸோ அங்கே போனால் இந்தியாவில் கண்டிப்பாக அவனுக்கு ஒரு தடவை பண்ணி தருவேன் ஸோ நிறைய லாட்ஸ் ஆஃப் சீஸ் போட்டுட்டு இந்த ஓரத்தில் ஆலிவ் ஆயில் அகெயின் அதை எடுத்து நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தட் அந்த ஒரு ப்ரௌன் டெக்ஸ்சர் அது வரும் அண்ட் எல்லாம் போட்டு பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆயாச்சு இப்போ இது அவனுக்குள்ளே போகிறதுக்கு ரெடி நான் ஆல்ரெடி வந்து அவனை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் டென் மினிட்ஸுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரீஸில் ஸோ இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண அந்த அந்த பீஸா பேஸ் வந்து இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாக அவனுக்குள்ளே போக போகிறது So, ஸோ ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஃபிஃப்டீன் டு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே ரெடி ஆகிடும் நடுவில் ஏதாவது செக் பண்ணிகிட்டே இருங்க நான் ரெடி ஆனதும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நம்ம சூப்பரான பீஸா செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள் சீஸ்லாம் நல்ல ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆச்சு எக்ஸாக்டாக சூப்பராக பீஸா ரெடி ஆயிடுச்சு சீஸ்லாம் நல்லா மெல்ட் ஆகி இந்த கார்னர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌனில் ஆகி பார்த்தா சூப்பராக இருக்குது பாருங்களேன் என்னமா சீஸ்லாம் நல்லா மெல்ட் ஆகிருக்கு பார்க்கவே செமையாக இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நானே ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் நிஜமாகவே அது வீட்டு வச்சு ஹெல்த்தியான ஒரு பீஸா அண்ட் மேலே நம்ம ஒரு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அண்டு ஒரிகானோ இல்லை பெப்பர் என்கிட்ட வந்து இட்டாலியன் ஹர்ப்ஸ் இருக்குது ஸோ நான் அதை நான் போட்டுக்க போகிறேன் உங்ககிட்ட என்ன பீஸா சீசனிங் இருக்கோ அதை நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஓகே நான் இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் சப்போஸ் உங்ககிட்ட அவன் இல்லைன்னா இதே மாதிரி பேனில் கூட பண்ணலாம் நீங்கள் பேனில் ஒரு மூடி போட்டு எடுத்து வச்சு இதே மாதிரி சூப்பராக ரெடி பண்ணலாம் இப்போ ஒரு பீஸ் கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் அது எவ்வளோ சீஸியாக இருக்குது பாருங்கள் செம்மையாக பேக் ஆகிருக்கு ஒவ்வொரு அவன் ஒவ்வொரு மாதிரி அண்டு ஒவ்வொரு ஃப்ளார்லேயும் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஸோ டைமிங் வந்து ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சூப்பராக எப்படி சீஸியாக இருக்குது பாருங்கள் ஒரு நிமிஷம் நம்ம டேஸ்ட் டெஸ்ட்டை பார்க்காமே போகிறீங்க அவர் என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டுட்டு போங்க பண்ணியாச்சு